ফ্রেন্ডস এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু आवर চ্যানেল শিরকোট ইনফিনিটি আর আমি শর্ণা এসে গেছি তোমাদের সকলের প্রিয় সিরিয়াল এখানে আকাশ লীলার আপডেট দেব বলে তবে তার আগে বলবো যারা যারা এখনো অবধি সাবস্ক্রাইব করনি শিরকোট ইনফিনিটি চ্যানেলকে তারা অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো আর ঠিক তার পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই করে ক্লিক করো আমার ভিডিও সবার ফারস্টে পাওয়ার জন্য সিরিয়াল এখানে আকাশ নিলে এই মুহূর্তে আমরা হতে হতে না হওয়া শাশুড়ির কিছু কিছু ডায়লগ শুনে অত্যন্ত রেগে গেছি তার সাথে রেগে গেছি আমাদের ঝিঙ্কু মামনিকে দেখে তার কারণ হচ্ছে আমাদের পছন্দের যে জুটিটা ছিল উজানো হিয়া তাদেরকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি না তো এই জন্য অনেকটা আন্দোলন হয়েছে যে অনামিকাকে চাই অনামিকাকে চাই হিয়া হিসেবে অনামিকাকেই চাই অন্য কাউকে চাই না তো সেই নিয়ে অনেক গন্ডগোল হয়েছে অনেক ঝামেলা হয়েছে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে কিন্তু অবশেষে অনামিকা ফ্লোরে এসেছে সে আসতে পারছিল না তার কারণটা অনেকটা ছিল এবং সেগুলো আমি আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতেই হয়তো বলে এসেছি আর হয়তো নতুন করে বলার দরকার পড়বে না তো যাই হোক অবশেষে অনামিকা ফিরে এসেছে ফ্লোরে অনামিকা ফ্লোরে এসেছে মানেই আমরা ধরে নিতে পারি যে শুটিং সে শুরু করবে না হলে এমনি এমনি নিশ্চয়ই কেউ ফ্লোরে আসবে না ফ্লোরে যখন এসেছে শুটিং তো এবার হবেই তবে শুটিং যখন শুরু হচ্ছে তখন আমরা ধরে নিতেই পারি যে এবার হয়তো উজান আর হিয়ার দেখা হতে পারে তো গল্পটা এখন চলছে ঝিনুকের লাইফ স্টোরি নিয়ে ঝিনুকের জীবনে মহামাতব্বর রক্তিম মানে পুরোপুরি সাইকো সে জ্বালাতন করছে এবং উজান চ্যাটার্জি তাকে এখন মাঝে মধ্যেই বাঁচাচ্ছে উজান চ্যাটার্জি তার পাশে পুরোপুরি একটা গার্ড হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে জিনিসটা দেখে দর্শক মহল অত্যন্ত খেপে আছে যার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রমিতাকে আমরা সবসময় ঠুকছি এবং বলছি যে কোনো দরকার নেই সিরিয়াল থেকে বেরিয়ে যাক কিন্তু না আমি আজকে যেটা বলবো সেটা একটু অন্যরকম আমি জানি এই ভিডিওর পরে অনেক রকম ঝামেলা হতে পারে এবং অনেক বন্ধুরা বলতে পারে দিদি আজকের ভিডিওটা এরকম কেন ছিল তো বিষয় হচ্ছে দেখো প্রবিতাও একটা ক্যারেক্টার একটা সময় বধুকরণে সে খুব ভালো ছিল এবং জনপ্রিয় হয়েছিল তারপরে সাত ভাই জম্পাতেও সে কিন্তু জনপ্রিয় হয়েছিল মানছি এটাতে সে সাইড রোল করছে কিন্তু তার মানে কিন্তু এটা নয় যে সে খারাপ অভিনয় করছে তার অভিনয়ের মাধ্যমে সে কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা করছে ফুটিয়ে তোলার এবং এই মুহূর্তে যেহেতু হিয়া অসুস্থ গল্পে দেখানো হচ্ছে এবং যেহেতু অনামিকা ফ্লোরে আসতে পারছিল না শুটিং করতে পারছিল না তার জন্য গল্পে একটা নতুন দিক আনা হয়েছিল তো এবার যখন অনামিকা ফিরেছে তখন গল্পটা আবারও একটু চেঞ্জ হবে তো গল্পটা এবার হয়তো এরকমটা হলেও হতে পারে বলে আমার মনে হয় যে হিয়ার ব্যাপারে এবার সমস্ত কিছু ডক্টর উজান চ্যাটার্জি জেনে যাবে আর ডক্টর উজান চ্যাটার্জি যদি জেনে যায় তাহলে তো আর কোনো সমস্যাই থাকছে না সেটা যেভাবেই হোক ঝিনুকের মাধ্যমে হোক কিংবা ডোডোর মাধ্যমে হোক যেভাবেই হোক সেটা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি হয়তো উজান চ্যাটার্জি জেনে যাবে যে হিয়া অসুস্থ আছে এবং তারপরে হয়তো হিয়ার সাথে দেখা হবে আচ্ছা যদি নাও জানে তাহলে হয়তো হিয়ার সামনাসামনি সে হবে হয়ে জানতে চাইবে যে হিয়া এতদিন ধরে কেন নিজেকে সরিয়ে রেখেছে তা বাদেও গল্পের যেটা মোটিভ ছিল মানে অরিজিনাল যেটা গল্প ছিল সেটা হচ্ছে হিয়ার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন যে স্বপ্ন নিয়ে হিয়া বহু দূর থেকে এসেছিল কলকাতার টিউলিপে তো সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে সে সব সময় স্বপ্ন দেখেছিল যে যেভাবে হোক সে ডাক্তার হবে তো অবশেষে সেই গল্পটা থেকে সরে আসবে কিনা স্টোরি লাইন সেটা আমরা জানি না তবে আমার মনে হয় না মূল কাহিনী থেকে গল্প কখনোই এদিক ওদিক হয়ে যাবে তাই জন্য আমার মনে হয় যে এরপরে হয়তো হিয়ার সুস্থ হবে তারপরে হয়তো ডাক্তারি পড়বে এবং ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নটা হয়তো সে পূরণ করবে কিন্তু এখন সব থেকে বড় যে সমস্যা সেটা হচ্ছে উজান চ্যাটার্জি আর হিয়ার মধ্যে কি সম্পর্কটা ভালো হয়ে যাবে দেখো হিয়া যখন ফ্লোরে ফিরেই এসেছে তখন আমার মনে হয় যে এখানে এবার হয়তো মিল দেখিয়ে দেবে এবার হয়তো ভালোবাসার জন্য এতদিন হিয়া পাগলামো করেছে এবার হয়তো আমরা উজানকে পাগলামো করতে দেখতে পাবো তবে যতটুকু গল্প আমরা দেখেছি তাতে করে এটা পুরোপুরি শিওর হতে পারছি যে হয়তো এখানে ঝিনুক রানের ওই হতে হতে না হওয়া শাশুড়ি ভিলেন হয়ে গেলেও যেতে পারে তার কারণ হচ্ছে তার তো নাতনি অলরেডি অ্যাঞ্জেল বানিয়ে দিয়েছে আমাদের উজান চ্যাটার্জিকে এবার তার নাতনি যদি এখন মাঝে মধ্যেই বলে যে আমি এখন ওনার কাছে যাব ওনার সাথে সময় কাটাবো ওনার সাথে থাকবো তাহলে একটা মনে হয় বড় প্রবলেম হলেও হতে পারে উজানো হিয়ার জীবনে তবে তারই পাশাপাশি রক্তিম ভালো হয়ে যাবে কিনা নাকি রক্তিমের জায়গায় আমাদের ডোডোই বিয়ে করে নেবে ঝিনুক রানীকে সেগুলো তো আমরা জানতে পারবো তবে তারই পাশাপাশি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপডেট সেটা হচ্ছে নীলিমা ক্যারেক্টার নীলিমা ক্যারেক্টার নাকি টোটালি বাদ হয়ে যাচ্ছে এই সিরিয়ালে এরকমটাই কিন্তু অনেক বন্ধুরা আমাদেরকে মেসেজে জানাচ্ছে এবং বলছে যে দিদি চাঁদনিদিকে নাকি আর এই সিরিয়ালে দেখা যাবে না কারণ চাঁদনিদি এখানে আকাশ নীল সিরিয়াল ছেড়ে ব্লুজের কোনো একটা সিরিয়ালে হয়তো আসছে 
হ্যাঁ আসতেই পারে না আসার কোনো কারণ নেই কারণ এর আগে আমরা চাঁদনিকে ব্লুজে কাজ করতে দেখেছি এবং একজন অভিনেতা বা একজন অভিনেত্রীর জীবনে সমস্ত রকমের কাজেরই প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে দেখো এখানে আকাশ নিলে কিন্তু আমি বলবো যে মেন ভিলেন কিন্তু ছিল এখানে চাঁদনি অর্থাৎ নীলিমা কারণ সে এই মুহূর্তে উজানকে চাইতো এবং এখনো অব্দি সে হয়তো উজানকেই চায় কিন্তু হিয়া থাকার জন্য সে সেটা সম্ভব করে উঠতে পারছে না এত চেষ্টা করছে এত চেষ্টা করছে তবু উজান তাকে পাত্তা দিচ্ছে না কিন্তু আবার ঝিনু কার সাথে দেখা যাচ্ছে যে উজান ঝিনুকের সাথে বেশ ভালো বন্ধুত্ব করে নিয়েছে এখন নীলিমা এই সমস্ত কিছু দেখে একটু চাপে তো পড়বে সাংঘাতিকভাবে এটা আমরা সকলেই বুঝতে পারছি কিন্তু তার মানে এই না যে নীলিমা সিরিয়ালটা ছেড়ে দেবে হ্যাঁ গল্পের খাতরে যদি মনে হয় যে ঝিনুক কে একটা ঢুকে গেছে সেক্ষেত্রে নীলিমাকে আর না রাখাই ভালো সেক্ষেত্রে বাদ গেলেও যেতে পারে তবে আমার যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে তোমরা যেটা বলছো যে ব্লুসে জয়েন্ট করেছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু বিহান যে ক্যারেক্টারটা রয়েছে অর্থাৎ উজানের ভাই সে কিন্তু এখানে আকাশ নিলেও রয়েছে আবার কেয়াফন কে পরেও রয়েছে তো দুটো জায়গাতেই কিন্তু সে রয়েছে সেক্ষেত্রে নীলিমা অর্থাৎ চাঁদনি সেও কিন্তু দুটো জায়গাতেই থাকতে পারে কোনো রকম কোনো প্রবলেম আমার মনে হয় না হবে তবে এখন দেখা যাক যে শেষ অবধি নীলিমাকে কবে দেখানো হয় বা আদৌ বাদ দিয়ে দেওয়া হয় কিনা সেগুলো সবটাই আমরা জানতে পারবো এবং আমি আপডেট দিতে থাকবো তোমাদেরকে তবে এখন আনন্দ করার পালা তার কারণ হচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় ক্যারেক্টার এবং প্রিয় জুটিকে খুব তাড়াতাড়ি আমরা হয়তো সামনাসামনি দেখতে পাবো তার কারণ হচ্ছে অনামিকা ফ্লোরে ফিরেছে এবং তার জন্যই আমরা ধরে নিতে পারি যে এরপরে হয়তো হিয়াকে আমরা দেখতে পাবো এবং তারপরে হয়তো উজান চ্যাটার্জির সাথে কোনো না কোনো ভাবে দেখা হয়ে যাবে তারপরে হয়তো তাদের মধ্যে একটা সুন্দর ভালোবাসার সম্পর্ক আমরা দেখতে পাবো একটা মিষ্টি প্রেম কাহিনী হয়তো আমরা দেখতে পাবো তবে যাই হোক যেটা হবে আশা করি ভালোর জন্য হবে গল্পটি কেমনভাবে সেজে উঠছে কিভাবে সেজে উঠছে আমি তোমাদেরকে জানাতে থাকবো তাই অবশ্যই করে দেখতে থাকবো সিরিয়াল এখানে আকাশ নীল স্টার জলসা স্টার জলসা এস ডেতে ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো আজ করবে সেটা হচ্ছে এখানে আকাশ নীল সিরিয়ালের সমস্ত আপডেট সবার ফার্স্টে পেতে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো চিরকুট ইনফিনিটি চ্যানেলকে ঠিক তার পাশে থাকা বেলবাটনটা অবশ্যই করে ক্লিক করো আমার ভিডিও সবার ফার্স্টে পাওয়ার জন্য